അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വിവര ജില്ലയുടെ പ്രീവിയസ് കുറച്ച് മേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ അല്പം കൂടെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എം പവർ എ ദ ഹോൾ പവർ ബി ഇൻ ടു എം ദ ഹോൾ പവർ ബി ദ ഹോൾ പവർ എ ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ആയാൽ എ ബി എത്ര ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തീരം കൂടി ചേർന്ന വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എം പവർ എ ദ ഹോൾ പവർ ബി ഇൻ ടു എം പവർ ബി ദ ഹോൾ പവർ എ ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം എന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ എങ്ങനെ വരും നമ്മളിവിടെ പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എ പവർ എം ദ ഹോൾ പവർ എൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എ പവർ എം ഇൻ ടു എൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എം എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം റൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എ പവർ എം ദ ഹോൾ പവർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പവർ ആ പവറുകൾ രണ്ടിനെ ഗുണിച്ച് എഴുതുക റൈറ്റ് അപ്പം എ ഇൻ ടു ബി ഇവിടെ ഇൻ ടു അടുത്തെന്താണ് എം എം പവർ ബി ദ ഹോൾ പവർ എ അപ്പോൾ ഇതിനെയും സെയിം തിരുവനന്ത എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെയും എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടേം സെയിം ആണ് റൈറ്റ് എം പവർ എ ഇൻ ടു ബിയും എം പവർ എ ഇൻ ടു ബി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ പവർ എം ഇൻ ടു എ പവർ എൻ എന്ന് എഴുതാം എ പവർ എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് എഴുതാം റൈറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ ഇവിടെയാണ് ഇൻ ടു വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പവറുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എം പവർ എ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് എ ഇൻ ടു ബി അതായത് എന്താണ് ടു എ ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവയെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനു മനസ്സിലാവും കൂടെ നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണ് എം എം ഒ ആണ് അപ്പോൾ പവറും സെയിം ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് അത് ഇവിടെ ടേം സെയിം ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി പവറും സെയിം ആകണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിന് ഈക്വൽ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടു റൈറ്റ് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു വൺ അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എ പവർ എം ദ ഹോൾ പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പവർ എം ഇൻ ടു എന്നും അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എ പവർ എം ഇൻ ടു എ പവർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പവർ എം പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഏഴും വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഏഴും ആയാൽ സംഖ്യകൾ ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് നാലും ഓപ്ഷൻ ബി നാലും അഞ്ചും ഓപ്ഷൻ സി മൂന്നും അഞ്ചും ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ചും ആറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അവയുടെ തുക ഏഴാണ് അവയുടെ വർഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരിക്കും എങ്കിൽ സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ എയും ബിയും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക ഏഴ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് റൈറ്റ് അടുത്ത
സംഖ്യകൾ ഏതല്ല എ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും ബി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും ഏവയാണ് അതായത് വേരു ആണ് പിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലൊരു ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെൻഷൻ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെൻഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതിന് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ കൊസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് അതായത് ഒന്ന് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് കണ്ടെത്തി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ട് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് കൂട്ടി അഡീഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു റൈറ്റ് അപ്പം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് എ ടു എ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണാനുള്ളത് അതായത് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമുള്ള രണ്ട് നമ്പറിൽ നമ്മൾ കൂട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അവയുടെ വ്യത്യാസം കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആവും പ്ലസ് ബിയും മൈനസ് ബിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ടു എ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു അതായത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പം എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുക്കുക നാല് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ബി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് മൈനസ് നാല് അതായത് മൂന്ന് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നാല് ബിയുടെ വാല്യൂ മൂന്ന് റൈറ്റ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നാല് മൂന്നും ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബിക്ക് തുല്യമാണ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് മീറ്ററും വീതി ഇരുപത് മീറ്ററും ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് എങ്കിൽ നടപ്പാതയുടെ പരപ്പളവ് എത്ര ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു സ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മൈതാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മീറ്ററും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈതാനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായി ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് ഈ നടപ്പാതയുടെ പര പരപ്പളവ് അതായത് വിസ്തീർണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ് ചതുര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി നാല് ചതുര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി ആറ് ചതുര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത്തി ഒന്ന് ചതുര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദീർഘ ചതുരത്തിൽ ഒരു മൈതാനം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അപ്പോൾ ദീർഘ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മീറ്ററാണ് ആ നീളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അടുത്ത് നിന്നാണ് നോക്കാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു നടപ്പാത ഈ മൈതാനത്തിന് പുറത്തായി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഒരു മീറ്റർ വീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ വരും റൈറ്റ് ഇവിടെയും ഒരു മീറ്റർ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ഒരു മ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മീറ്ററാണ് റൈറ്റ് അഡീഷണൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ കൂടുന്നു ഇവിടെയും ഒരു മീറ്റർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ റൈറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി അറിയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഈ അകത്തുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വിസ്തീർണം ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഈ നട ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണമായിരിക്കും റൈറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പുറമേയുള്ള ഈ വലിയ ചതുരമുണ്ടല്ലോ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ടോട്ടൽ വിസ്തീർണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫുൾ ഏരിയ ഏരിയയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്നും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ അതായത് മുപ്പത് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏതിൻ്റെ വിസ്തീർണമായിരിക്കും ഇതിന് പുറമേയുള്ള നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണമായിരിക്കും റൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അകത്തുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ചതുരത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും പോർഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വിസ്തീർണം ഏതായിരിക്കും ഈ പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണമായിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് പുറമേയുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നീളം ഗുണം വീതി അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് റൈറ്റ് നാല് പത്ത് എഴുന്നൂറ്റി നാല് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റി നാല് എഴുന്നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തെന്താണ് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് റൈറ്റ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നോക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് വരും അറുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ വ്യത്യാസമാണ് നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണം അപ്പം നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണം നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി നാല് മൈനസ് അറുന്നൂറായിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് അപ്പം നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നമ്മൾ ആ പിക്ചറൊക്കെ എല്ലാം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പടം വരച്ചില്ലെങ്കിൽ പടം വരച്ച് പിക്ചറൊക്കെ എല്ലാം നോക്കില്ല കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത് മുപ്പത് എന്ന് എഴുതും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഒരു മീറ്ററാണ് നടപ്പാതയുടെ വീതി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നെന്ന് കൊടുക്കും അകത്ത് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നെന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മീറ്റർ നടപ്പാതയുടെ വീതിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് മീറ്റർ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ വീതി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ വ്യത്യാസം വരും മുകളിൽ ഒരു മീറ്റർ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് മീറ്റർ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആകും റൈറ്റ് അതേസമയം ഇപ്പം രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള നടപ്പാത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ കൂടും ഇവിടെയും രണ്ട് മീറ്റർ കൂടും അതായത് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലായി മാറും റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ എങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത്
അടുത്ത് ബി ഈസ് ടു സി ആണ് എന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പം ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ് വാല്യൂ ഫോർ സിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഈ സെവൻ റൈറ്റ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ളതും സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ടു അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫോറും ഫൈവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ടു അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റൈറ്റ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്നൊരു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് റൈറ്റ് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്